హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇది బూత్ సెప్ సిరీస్ లో థర్డ్ ఎపిసోడ్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ లో ఇంట్రడక్షన్ చెప్పాను హిస్టరీ గురించి చెప్పాను అలానే వర్షన్స్ చెప్పాను సెకండ్ ఎపిసోడ్ లో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ అయితే కవర్ చేశాను ఇది థర్డ్ ఎపిసోడ్ దీనిలో మనం కంటైనర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అసలు కంటైనర్స్ ఏంటి ఎలా యూజ్ చేస్తాం కంప్లీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి అనమాట సో మీరు బూత్ సెప్ సిరీసే కాదు వేరే వేరే సిరీస్ కూడా ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే ప్రోగ్రామింగ్ వీడియోస్ మన ఛానల్ లో ఉన్నాయి లైక్ రియాక్ట్ చేసి మనం సిరీస్ చేస్తే నా సో ఈ వీడియో మీరు త్రీ ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత చూసినట్లయితే ఆల్రెడీ రియాక్ట్ చేసి సిరీస్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది జాబా స్క్రిప్ట్ సిరీస్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది వాటిని కూడా వాచ్ చేయండి అలానే ఫ్రెండ్స్కి వీలైతే షేర్ చేస్తూ ఉండండి బేసిక్గా మీరు ప్రోగ్రామింగ్ ఏ వెల్ ఏ లెవెల్లో ఉన్నా మీకు ఈ లెవెల్ పంపించే బాధ్యత నాది అందుకే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం టాపిక్లోకి వచ్చేద్దాం బేసిక్గా కంటైనర్స్ ఎందుకు సో నేను ప్రీవియస్గా ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు కూడా చెప్పాను కంటైనర్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ బేసిక్గా మనం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయాలన్నా ఒక కంటైనర్ తర్వాత ఒక కంటైనర్ సో కంటైనర్స్ రాసి వాటికి మనం మళ్ళీ స్టైలింగ్ ఇచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది రైట్ సో అదే స్టైలింగ్ మనం బూస్ట్ చేయడం ఇంకా ఈజీ ఇచ్చేయచ్చు సో అలాంటి ఈజీ కాన్సెప్ట్స్ ని మనం ఇంకా ఈజీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం కదా సో అందుకు సో కంప్లీట్ గా కూడా ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ మీద చేసి చూపిస్తాను అన్స్ కంటైనర్ ఏంటి బేసిక్ గా మన బూస్ట్ చేప్ లో కంటైనర్ యూజ్ చేసినట్టయితే మనకి రైట్ సైడ్ నుంచి కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి కానీ ప్యాడింగ్ వదిలేస్తుంది అనమాట అది ఏ టెక్స్ట్ అయినా ఓకేనా బేసిక్ గా అదే మనం మళ్ళీ సిఎస్ఎస్ లో రాసుకోవాలనుకోండి బూస్ట్ చేప్ యూజ్ చేయకుండా సో రైట్ సైడ్ నుంచి ఎంత ప్యాడింగ్ వదిలేయండి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఎంత ప్యాడింగ్ వదిలేయండి అని రాయాలి అండ్ మనం బూత్ స్టెప్ యూజ్ చేస్తాం కదా జస్ట్ సిడిఎన్ లింక్ పేస్ట్ చేస్తాం అండ్ మనం పని అయిపోతుంది అనమాట సో కంప్లీట్ గా ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూస్తూ ఉన్నాను వీడియో సో మన ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ మీద అయితే వచ్చేసాం సో నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసిన చేస్తా కదా ఇది బూత్ స్టెప్ సో దీన్ని మనం విజువల్ స్టూడియో కోడ్ లో ఓపెన్ చేద్దాం అండ్ కంటైనర్ ఏంటో ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలానే నేను ఇక్కడ గెట్ బూత్ స్టెప్ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ కూడా ఓపెన్ చేసి ఉంచాను సో దట్ మీకు ఇంకా క్లారిటీగా అర్థం అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఏమేమి చేస్తున్నా కూడా క్లారిటీ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో నేను కొంచెం దీని సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా బేస్ గా మనం ఇక్కడ సిడిఎన్ ఆల్రెడీ పెట్టేసి ఉంచాం అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మనకి స్టైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్ అని ఉంది కదా సో ఇది కూడా ఒకసారి పెడదాం ఓకే సో లింక్ ఆర్ఎల్ స్టైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్ స్టైల్ డాట్ హెచ్ఆర్ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు స్టైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్ ఓకే మనం ఇక్కడ సిఎస్ఎస్ యాడ్ చేసాం అట్ ది సేమ్ టైమ్ మన సిఎస్ఎస్ లో కొంచెం కోడ్ కూడా ఉంది ఓకే పారాగ్రాఫ్ కలర్ ఉంది ఓకే పారాగ్రాఫ్ ఒక కలర్ ఉంది సో దీన్ని మనం బేసిక్ గా ఓపెన్ చేద్దాం లైవ్ సర్వర్ తో రైట్ క్లిక్ ఓపెన్ విత్ లైవ్ సర్వర్ బేసిక్ గా లైవ్ సర్వర్ ఒక ఎక్స్టెన్షన్ మనం సింపుల్ గా సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటాయి అక్కడ నుంచి మనం ఈ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట లైవ్ సర్వర్ ని ఓకేనా ఓకే మనకైతే ఇలా ఓపెన్ అయింది బేసిక్ గా మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనం సిఎస్ఎస్ ని పెట్టాం అట్ ది సేమ్ టైమ్ మనం సిడిఎన్ కూడా యూజ్ చేసాం సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు బాస్ మరి ఇది కూడా పెట్టారు ఇది కూడా పెట్టారు అంటే ప్రయారిటీ దేనికి ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే మనం లాస్ట్ లో ఏదైతే రాస్తామో దానికి ప్రయారిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఈ కేసులో ఏంటి దీనికి ప్రయారిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు ఇది ఎలానే ఉంచుతాం సో ఇక్కడ నేను ఇంకో క్లాస్ రాస్తాను డాట్ కంటైనర్ కంట్ అని రాస్తాను సో బేసిక్ గా ఇక్కడ ఒక పారాగ్రాఫ్ కూడా రాద్దాం కంటైనర్ లోపల పారాగ్రాఫ్ ఇది ఏం రాద్దాం రైట్ గా మనం టెక్స్ట్ ఇద్దాం ఫ్లోర్ ఎం ఫైవ్ ఇద్దాం ఓకే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి టెక్స్ట్ వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ ఎందుకు అప్లై అయింది అంటే ఈ పారాగ్రాఫ్ కూడా ఉంది కాబట్టి అప్లై అయిపోయింది సో అందుకోసం మనం ఇది తీసేద్దాం లేదు అనుకుంటే మీరు ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ డాట్ కండ్ లో ఉన్న పీకి ఇంకో కలర్ మీరు ఇవ్వాలనుకుంటే ఇలా మీరు కలర్ రెడ్ రెడ్ కాదు పర్పుల్ ఇద్దాం ఓకే సో ఇలా మీరు ఇచ్చినట్టయితే ఇది పర్పుల్ గా మారుతుంది ఓకే అలా కాదు పారాగ్రాఫ్ వేస్తానంటే అన్ని పారాగ్రాఫ్స్ కి సేమ్ కలర్ తీసేసుకుంటుంది అనమాట సో ఇది ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది ఇక్కడ బేసిక్ గా మనం ఇక్కడ కంటైనర్ అని రాసాం అనుకోండి సో మనం బూత్ స్టాప్ యూజ్ చేయకపోతే కంటైనర్ కూడా మనమే స్టైలింగ్ చేసు
లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి కానీ మనకి స్పేస్ వచ్చింది సో ఈ స్పేస్ అనేది ఏంటి రెస్పాన్సివ్నెస్ కూడా సో ఆటోమేటిక్ గా రెస్పాన్స్ అయిపోతుంది సో ఇన్స్పెక్ట్ నేను క్లిక్ చేశాను సో ఇప్పుడు చూడండి నేను అలా సైజ్ తగ్గిస్తూ ఉంటే మనకి అలానే ఉంటుంది టెక్స్ట్ అనేది సో ఇక్కడ స్పేస్ వచ్చేస్తుంటాయి సో చూసినట్లయితే ఈ బ్రేక్ పాయింట్ దగ్గర మనకి ఎలా అయితే వచ్చింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈ బ్రేక్ పాయింట్ దగ్గర మనకి ఎలా వచ్చింది సో అది కంప్లీట్ రెస్పాన్స్ అనమాట అలా కాదు మనం కంటైనర్ లో రాయాలంటే మనం ఇవన్నీ రాయి ఎలా రాయాలి మనం మళ్ళీ మీడియా క్వైరీస్ యూజ్ చేసి రాస్తాం కదా సో ఇక్కడైతే మనం ఇలా అయితే రాసేస్తాం అనమాట ఓకేనా అర్థమైంది అనుకుంటున్నా కంటైనర్ గురించి అలా కాదు మాకు స్పేస్ వద్దు బ్రో ఇంకా స్పేస్ తీసేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం అంటే కంటైనర్ హైపెన్ ఫ్లూయిడ్ అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి స్పేసెస్ ఏం ఉండవు చూడండి ఇప్పుడు స్పేసెస్ ఉండవు అనమాట ఉన్న చాలా తక్కువ ఉంటాయి కంపేర్ టు దాట్ దీనిలో చాలా తక్కువ స్పేస్ ఉంటాయి అండ్ ఇది కూడా ఏంటి రెస్పాన్స్ సారీ మళ్ళీ ఇన్స్పెక్ట్ క్లిక్ చేశాను ఇప్పుడు చూడండి ఇది కూడా రెస్పాన్సివే అలా కాదు మనం ఓన్లీ మనం కంటైనర్ యూజ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది మనం రెస్పాన్సివ్నెస్ రాసుకోవాలి కదా యూజింగ్ మీడియా క్వైరీస్ అవన్నీ కదా సో ఇక్కడ మనం కంటైనర్ యూజ్ చేస్తే ఇది సైజ్ తగ్గుతున్నా కానీ ఆటోమేటిక్ గా అది ఫిట్ అయిపోతుంది అండ్ మనం కంటైనర్ యూజ్ చేస్తే ఏంటి ఇక్కడ మనకి స్పేసెస్ వచ్చి అది ఫిట్ అయిపోతుంది రైట్ సో ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా కంటైనర్స్ గురించి బూత్ స్టాప్ లో సో ఈ కంటైనర్స్ కాకుండా మనం లేఅవుట్స్ కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ నేను గెట్ బూత్ స్టాప్ ఓపెన్ చేసి ఉంచాను కదా సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి లేఅవుట్స్ అనేవి ఉన్నాయి లేఅవుట్ సెక్షన్ లేకుండా బ్రేక్ పాయింట్స్ కానివ్వండి కంటైనర్స్ గ్రిడ్ కాలమ్స్ సో ఇవన్నీ గురించి ఇన్ డెప్త్ గా మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు మనం కంటైనర్స్ గురించి చెప్పాను సో బ్రేక్ పాయింట్స్ ఏంటి సో బ్రేక్ పాయింట్స్ ఏంటంటే ఇవ్వండి బేసిక్ గా ఒక సైజ్ తగ్గుతున్న కొద్ది ఆటోమేటిక్ దానిలో ఉన్న కంటెంట్ అనేది సెట్ అయిపోవాలన్నమాట ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఎక్స్ట్రా స్మాల్ కి డైమెన్షన్స్ అంతా లెస్ దెన్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ పిక్సెల్స్ సో బేసిక్ గా ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే ఇన్స్పెక్ట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే డైమెన్షన్స్ లో ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇచ్చాం అనుకోండి ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ పిక్సెల్స్ ఇది అక్కడ ఎక్స్ట్రా స్మాల్ కింద ఉందన్నమాట ఇది అలానే స్మాల్ ఉంది ఆ తర్వాత మీడియం ఉంది లార్జ్ ఎక్స్ట్రా లార్జ్ అలానే ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా లార్జ్ అండ్ గ్రేటర్ దాన్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ ఓకేనా సో ఇది అర్థమైంది అనుకుంటా లెస్ దాన్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ పిక్సెల్స్ అయితే స్మాల్ అలా కాదు గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ పిక్సెల్స్ అయితే ఇది ఇది దేనిలోకి వస్తుంది స్మాల్ లోకి వస్తుంది ఇది ఎక్స్ట్రా స్మాల్ ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సపోజ్ త్రీ త్రీ నాట్ సిక్స్ ఇచ్చాను సో ఇదేమంటుంది అంటే స్మాల్ ఎక్స్ట్రా స్మాల్ అనమాట ఇక్కడ బ్రేక్ పాయింట్స్ ఓకేనా అయినా ఇక్కడ ఏమైంది కంటెంట్ ఆటోమేటిక్ గా ఫిట్ అయిపోయింది ఓకే మనం ఏ అడిషనల్ కోడింగ్ అనేది మనం చేయలేదు ఇప్పుడు ఓకే అంటే మన రెస్పాన్సివ్నెస్ కి ఏ అడిషనల్ కోడింగ్ చేయలేదు జస్ట్ మనం ఏం చేసాం ఆ సిడిఎన్ ఏదైతే ఉందో ఆ సిడిఎన్ ఇక్కడ సిఎస్ఎస్ లో ఉన్న సిడిఎన్ ఒకటి జావా స్క్రిప్ట్ సిడిఎన్ ఒకటి పేస్ట్ చేసాం బట్ జావా స్క్రిప్ట్ సిడిఎన్ మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేయలేదు మనకి తీసినా మనకు పెద్ద ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు అనమాట బట్ ఇది మనం ఇక్కడ తీసాం అనుకోండి చాలా ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ప్రాబ్లం అనేది ఇది అలానే ఉంది ఇప్పుడు మనం ఇన్స్పెక్ట్ చేసి చూపిస్తాం సో ఇది ఇప్పుడు చూడండి ఓకేనా సో ఇలా అనమాట కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది సో మనకి కంప్లీట్ గా అక్కడ బూత్ స్టాప్ ఇప్పుడు లేదు సో అందుకు ఇది మళ్ళీ ఇలా ఎనేబుల్ చేసాను అనుకోండి నేను ఇప్పుడు చూడండి ఓకే ఇది కొంచెం స్టైలింగ్ కూడా అప్లై అయింది అట్ ది సేమ్ టైం అండి మనకి రెస్పాన్సివ్నెస్ కూడా ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది సో మీరు ఇక్కడ ఇటు స్పేస్ కావాలి అంటే మీరు కంటైనర్ యూజ్ చేస్తారు మార్జిన్ అదే ప్యాడింగ్ కావాలి రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ప్యాడింగ్ కావాలంటే మీరు కంటైనర్ యూజ్ చేస్తారు అలా కాదు మాకు ప్యాడింగ్ ఏం అవసరం లేదు మాకు ఉన్న టెక్స్ట్ డైరెక్ట్ గా ఉంటే చాలు అన్నట్లయితే కంటైనర్ ఫ్లూయిడ్ యూజ్ చేస్తారు ప్యాడింగ్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట బేసిక్ గా ఇప్పుడు ఇది హెచ్ త్రీ పెట్టి చూపిస్తాను లేదంటే హెచ్ వన్ పెడతాను చూడండి హెచ్ వన్ ఇక్కడ నార్మల్ గా వస్తుందా లేదా అని మనకి డౌటే ఉండని అవసరం లేదనమాట మనం కంటైనర్ చూస్ చేసినా లేదంటే లేఅవుట్స్ అయినా లేఅవుట్స్ లో ఆల్రెడీ బ్రేక్ పాయింట్స్ మీకు ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటున్నా సో మీకు కావాలంటే డాక్యుమెంటేషన్ చూస్తే మీకు ఇంకా ఐడియా వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ మీడియా క్వైరీస్ ఇచ్చారు సిన్స్
అండ్ గ్రిడ్ సిస్టమ్ గురించి నేను లాస్ట్ లో చెప్తాను సో దట్ ఇంకేమైనా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటే అవన్నిటిలో కలిపి గ్రిడ్ సిస్టమ్ వస్తుంది కాబట్టి లేదు అంటే మీకు ఇప్పుడు గ్రిడ్ సిస్టమ్ వినడానికి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి అందుకు గ్రిడ్ సిస్టమ్ అని లాస్ట్ లో చెప్తాను అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ సిరీస్ గ్రిడ్ సిస్టమ్ చెప్పి మన సిరీస్ ని అయితే క్లోజ్ చేద్దాం అండ్ దాని తర్వాత ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఐ హోప్ అర్థమైంది అనుకున్నా కంటైనర్ ని ఎలా యూస్ చేస్తాం అని చెప్పి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తో అయితే మీ ముందు ఉంటాను లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండండి థాంక్యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో టేక్ కేర్ అండ్